எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பனம் குப்சாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான சமையல் செய்து காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் அதாவது வெஜ்லேயே நெத்திலி மீன் குழம்பு அது என்னது வெஜ்ஜில் நெத்திலி மீன் குழம்புன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் இல்லையா அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு முதல் பார்த்துடலாமா வாழைப்பூ ஒன்று எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க ஆறு பூண்டு பல் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பதினைந்து சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை இலைகள் பதினைந்து வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் மூணு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மூணு பச்சை மிளகா கீரி வச்சுருக்கேங்க புளி ஒரு எலுமிச்சை அளவு அந்த புளிய பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப கரைச்சு வச்சது உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இந்த வாழைப்பூவை பாத்தீங்கன்னா நான் எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன் முழுசா எடுத்துக்கல மேல இருக்கிற பூ இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அதை எடுத்துங்க நல்லா ஆஞ்சு நல்லா ஆஞ்சு உள்ள இருக்கிற காம்பெல்லாம் எடுத்துடணும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆஞ்சு அதை மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா வேக வச்சு வச்சிருக்கேங்க அந்த தோர்ப்பு தன்மை போயிரும் இதை தான் நான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெஜ்ஜு நெத்திலி மீன் சொன்னேங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சதை எடுத்து இந்த கப்பு இப்படி தனியாக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த புளி தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தூளையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாங்க மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் சாம்பார் தூள் சோம்புத்தூள் இது எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சிடலாம் கட்டி பிடிக்காமல் கலந்து வச்சிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த புளி தண்ணியில் நான் சொன்ன தூளெல்லாம் கலந்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் போட்ட பொடியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து காமன் நேரம் ஊற விட்டுடலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுடலாங்க சூடாகட்டும் இப்போ பாருங்கள் பேன் அடுப்பில் வச்சது சூடாயிருச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்த போகிறோங்க நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கூடவே விட்டுக்கலாம் நீங்கள்லாம் கிராமத்தில் எப்படி மீன் குழம்பு செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நல்லா ஒரு கிண்ணம் ஃபுல்லாக விட்டுக்கலாங்க அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது இந்த வெந்தயம் கடுகு ரெண்டையும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் வெந்தயமும் கடுகும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம அதில் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை போடுறோம் அடுத்தது பூண்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாங்க அதுலேயே இந்த கறிவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த பிங்கிஷாக வரணுங்க எல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கலாம் அது வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது உங்களுக்கு நல்லா நிறம் மாறிடுச்சு இல்லையா ஒரு மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு அது பாதி வதங்கினோடனே நம்ம தக்காளி போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தக்காளி போட்ட உடனே என்ன பண்ணோம்னா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா கறி அதில் வேறு உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் உப்பு பார்த்து போடணும் நம்ம இப்போ பாருங்கள் நல்லா இது தக்காளி வந்து முக்காவாசி நல்லா குழஞ்சிருச்சு இல்லையா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வாழைப்பூ இருக்கு இல்லையா வேக வச்சது அது போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணலாங்க கலந்து விடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு கலந்துச்சு ஒன்றோட ஒன்றா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பொடியெல்லாம் போட்டு அதையும் ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ கொத்தமல்லி இலைகளையும் சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொதிக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுவை தரும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாங்களா மூடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஆஹா நல்லா மனம் வருதுங்க திறந்த உடனே அதாவது நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த குழம்பு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நான் வந்து இந்த வாழைப்பூ போட்டிருக்கேன் இல்லையா அந்த வாழைப்பூக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து எந்த ஃபிஷ் வேணால் போட்டுக்கோங்க நெத்திலி போட்டாலும் சரி இல்லை எந்த ஃபிஷ் போட்டாலும் பரவாயில்லைங்க ஈவன் ட்ரைடு ஃபிஷ் கூட நீங்கள் போடலாம் இந்த வாழைப்பூக்கு பதிலாக ஆனால் பேசிக்காக வந்து குழம்பு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நான் இப்போது நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க நல்லா பக்குவமாக குழம்பு வந்திருக்கு இதை என்ன பண்ண போகிறேன் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இந்த வெஜ் நெத்திலி குழம்பு அதாவது வாழைப்பூ குழம்பு இருக்கு இல்லைங்களாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும் இட்லிக்கு நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா பழசாக இன்னைக்கு செஞ்சு வச்சுட்டு நீங்கள் நாளைக்கு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் கொண்டா கொண்டா நீங்களே சாப்பிடுவீங்க இது போன்ற உங்களுக்கு நல்ல நல்ல சமையல் நிகழ்ச்சிகளையும் எங்களுடைய பாடல்களையும் நல்ல ஹெல்தி டிப்ஸ் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது 